ഹൈ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷനാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വേരിയേഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജീവിത്ത് ഡെപ്ത്ത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജീവിത്ത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജീവിത്ത് സെൻ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പൂച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയും എച്ച് ഹൈറ്റാണ് ആ മതിലിനെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പി ഇസി കൂടെ എം ജി എച്ച് എന്നൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലേ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമല്ല പത്തനാലെ കേട്ടതിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കും ഇതേ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എനർജി ഉണ്ട് അയാളെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എനർജി പിന്നീട് കാനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ അയാളുടെ താഴെ വീണ് ക്ലോസ് ആകും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് എ മാസ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ് ഇൻ ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി അതായത് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലം മാസമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റലം അപ്പൊ വേറെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മ് മാസമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഭൂമിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് അനുഭവപ്പെടുന്ന റീജിയൻ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു സ്മോൾ എമ്മ മാസിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട വർക്ക് ഡൗൺ തന്നെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നിറയെ ആളുകളുണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ബസ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറണം പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബസ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറണം എന്ത് സംഭവിക്കും വെറുതെ കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ബസ്സിൻ്റെ വാതിൽ ചെല്ലുന്നു പുറകിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അകത്തേക്ക് കയറും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു എർത്ത് എർത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എർത്തുന്നില്ല ഭൂമി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിക്കൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡുണ്ട് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് പുറത്ത് നിന്നും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട വർക്ക് ഡൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് കാര്യം അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്തൊരു റീജിയനിൽ നിന്നും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒരു റീജിയനിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം വർക്ക് ജോലി ചെയ്യണം അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ ചാർജുകളുടെ കേസിലും പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ടു ബ്രിങ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റിക്സിൽ പഠിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് എ യൂണിറ്റ് മാസ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ ഫീൽഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് എ മാസ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ് ഇൻ ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി അപ്പോൾ ചില ആൾക്ക് സംശയമാണ് സാറേ ഈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ഈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസ് എടുത്തു ഈ മാസിന് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു റീജിയൻ ആ റീജിയൻ്റെ പുറത്ത് പുറത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്ത റീജിയൻ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ക്ലാ എണ്ണുന്ന സംഖ്യകൾ പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് ച ഏറ്റവും ചെറിയ ലെവലിൽ ഒരു കുട്ടി ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ ആദ്യം പഠിക്കും അല്ലേ പത്തിന് ശേഷം അവൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ പത്തിന് ശേഷം ശരിക്കും അവനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് ഒരു പടി കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ നൂറ് വരെ എണ്ണാൻ പഠിക്കും നൂറ് ശേഷം അറിയുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറയാം നൂറ് വരെ അവൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് നൂറിനപ്പുറം അവനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇനി അവൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് അവൻ അറിയില്ല അറിവില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ
അതായത് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന മാസ വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിനെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം സോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് യൂണിറ്റ് മാസ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ് ഇൻ ദി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി സോ വി സിക്കൾ ടു മൈനസ് ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ അടുത്തത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആ എന്താ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭൂമി എല്ലാ ആളുകളെയും ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ ഈ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ ഭേദിച്ച ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ശൂന്യതയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു വെലോസിറ്റി വേണം ഒരു മിനിമം വെലോസിറ്റി വേണം ആൻഡ് ദാറ്റ് മിനിമം വെലോസിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം വെലോസിറ്റി റിക്വയർഡ് ഫോർ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം എർത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഭേദിച്ച ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ട ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മിനിമം പ്രവേഗത്തെ അഥവാ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ നോക്കാമല്ലോ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ദി മിനിമം വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് എ ബോഡി മസ്റ്റ് ബി പ്രൊജക്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എർസ് പെർമനൻ്റ്ലി അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ എറിയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ എറിയുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഒരു മിനിമം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരിക്കലും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം ഭേദിച്ച് അത് പുറത്തേക്ക് പോകും ഇതിന് വേണ്ട വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഡയലോഗ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം വെലോസിറ്റി റിക്വയർഡ് ഫോർ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം എർസ് ഫീൽഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോ വി ഇ സി ഗോട്ട് റൂട്ട് ടു ജി എം ബൈ ആർ എന്താണ് വി ഇ സി ഗോട്ട് റൂട്ട് ടു ജി എം ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ പഠിക്കാം എസ് യുക്കേഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ജി എം ബൈ ആർ ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് എന്താണ് എം എന്താണ് ജി എന്താണ് ആറ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എർത്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എർത്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല എർത്താണ് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറാണ് എർത്തിൻ്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റലും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് പുറത്തേക്ക് എറിയുകയാണ് അത് തിരിച്ച് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിന് എത്രയായിരിക്കണം ഇത്രയായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറെന്താ ആറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യിക്കൂ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്നാണ് ഓക്കെ ദൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തേ മുകളിൽ താഴെ ഒരു ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ വെറുതെ വെറുതെ അങ്ങ് ചെയ്യാം എന്ത് കിട്ടും ഞാൻ അടുത്തൊരു പേജിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വി ഇ സിക്കൾ ടു റൂട്ട് ടു ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് അല്ലേ റൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലും താഴെയും ഒരു ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈഡും ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതല്ലേ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്താ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് അപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സ്മോൾ ജി എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ജി ആർ ഇതാണ് വി ഇയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി വി ഇ സി കൊണ്ട് എന്താണ് റൂട്ട് ടു ജി ആർ എന്താണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി വി ഇ സി കൊണ്ട് എന്താണ് റൂട്ട് ടു ജി ആർ ശരിയല്ലേ ജി എന്താ ഭൂമിയുടെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വി ആർ എന്താ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി വി ഇ സി കൊണ്ട് റൂട്ട്
മൂണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂമി മൂണിൻ്റെ റേഡിയസും മൂണിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെയും എസ്കേപ്പ് ലോസിറ്റി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറയുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ആനയുടെ ഉറുമ്പിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് അതായത് ഒരു ആന ഒരു ഉറുമ്പ് രണ്ട് പേരെയും ഒരേ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരേ ടൈമിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂണിലേക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാളായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം മുകളിൽ ചെല്ലുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം ആനയുണ്ട് ഉറുമ്പുമുണ്ട് രണ്ടാളുകളെയും രണ്ടായിട്ട് ഒരേ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു ആരായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം മുകളിൽ ചെല്ലുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ പല രീതിയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടോ കുട്ടികൾ പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര തമാശയാണ് ചില ആളുകൾ പറയും രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ എത്തും അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരേപോലെ എത്തുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ആനയുടെ മുകളിൽ ഉറുമ്പ് കയറിയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോകും അങ്ങനെ എത്തും അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ ചില ആളുകൾ പറയും ഉറുമ്പിന് മാസം വെയിറ്റും ഭാരം എല്ലാം കുറവാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആളുകൾ ആദ്യം എത്തും ആന പതുക്കെ അവിടെ ചെല്ലുള്ളൂ കാരണം ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പക്ഷെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസും ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റിയിനെ മാത്രമേ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കലും എറിയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാസം ഒരിക്കലും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാളുകളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാളുകളും ഒരുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണോ ചെല്ലേണ്ടത് അവിടെ ചെന്നെത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഓക്കെ സോ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെയും ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് പക്ഷേ മൂണ് മൂണിൽ ചെന്ന് അവിടെ അന്തരീക്ഷമില്ല അതിൻ്റെ റീസണും എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഗ്യാസുകൾ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഒരുപാട് ഗ്യാസുകൾ ചേർന്ന് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കുന്ന ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി ആണ് അത് ടോട്ടലി എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ തൽക്കാലം ഓർക്കാം അപ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതെവിടെ നിൽക്കില്ല ഭൂമിയിൽ നിൽക്കില്ല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകും കാര്യം ഇവിടെ കിട്ടിയോ അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള അതായത് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം അപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ വാതകങ്ങളുടെ ആകെ തുക ആകെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലാണ് സോറി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി വിട്ട് അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മൂണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂണിലെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ കുറവാകുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളുകളുടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാവുകയും ഭൂമിയിൽ മൂണിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഭേദിച്ച് ആ വാതകങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മൂണിൽ അന്തരീക്ഷമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയാണ് അതിനുള്ള റീസൺ കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത എർത്ത് സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് A body revolving around a planet in a fixed orbit is called a satellite. Right? So, one planet is called a fixed orbit. So, we are called a satellite. So, we are called a satellite orbital velocity. What is it? V0 is equal to root 2 gm by r plus h. So, orbital velocity of a satellite is a velocity with which it revolves around a planet is in a fixed orbit. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓർബിറ്റ് എന്താണെന്നൊന്ന് പറയണ്ടേ അങ്കിലല്ലേ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ എർത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് സർക്കുലർ ഓർബിറ്റുകളുണ്ട് ഇത് ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഇത് സാറ്റലൈറ്റാണ് ഇതാണൊരു ഓർബിറ്റ് ഓരോ
ഇതിന് പുറമേ കിടന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന പ്ലാനറ്റിൻ്റെ സോറി സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് ലോസ് സോറി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി വി നോട്ട് ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ജി എം ബൈ ആർ ആണ് ജി യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ജില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് എം അതിൻ്റെ മാസ് ആണ് ആർ റേഡിയസ് ആണ് എച്ച് ഹൈറ്റ് ആണ് സോ വി നോട്ട് ഈസ് ഇക്വൽ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഓക്കെ സോ എസ്കേ ബിലോസ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി വാല്യൂ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ എസ്കേ ബിലോസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയും ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയും റിലേറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ വി ഇ ഇസ് യൂ റൂട്ട് ടു വി നോട്ട് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിക്കും ഒത്തിരി ഇക്വേഷൻസുകൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊന്നാമത്തത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ടേമാണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസി വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദി പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി വി നോട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ വി നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു ടൈം പീരീഡ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് അന്ത ടൈം പീരീഡ് ടി സിക്കൾ എന്താണ് ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ പ്ലസ് ഇസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആർ സ്ക്വയർ ആ ഒരു ടൈം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് ഒരു മൂന്ന് കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ അ